avons voulu croire. Croire en une existence, en une vie extraterrestre intelligente. Croire que cette vie venue d'ailleurs nous a déjà visités, nous, terriens, prenant alors conscience de notre propre place dans l'univers. Si nous n'avons jamais eu de preuves concrètes de l'existence de tels visiteurs au cours de l'histoire, nombreuses sont les observations de phénomènes leur étant attribuées. En avril 2020, le Pentagone déclassifie des vidéos troublantes. Sur celles-ci, on peut en effet y voir des formes indéfinissables captées par les caméras de pilotes de l'armée de l'air américaine. Ces formes, après un travail d'imagination, font penser à ce qu'on appelle communément « ovni », ou dans un jargon plus précis, PAN, P-A-N, pour phénomène aérospatial non identifié. Ces vidéos permettent une plongée dans l'histoire du phénomène, car dans la masse de milliers de récits ou de témoignages d'observations, certains demeurent insolubles, et parmi eux, celui de Rendlesham. Rendlesham, Royaume-Uni, base militaire de Bentwaters. Le 26 décembre 1980, vers 3 heures du matin, deux soldats américains, le premier classe John Burrow et son collègue, postés au portail est de la base militaire voisine de Woodbridge, observent d'étranges lumières dans la forêt. Intrigués, ils partent en reconnaissance pour vérifier ce qu'ils ont vu. Après un contrôle rapide, ils reviennent à leur base et préviennent une autre patrouille de leur démarche afin qu'ils se rendent sur place. Après avoir demandé l'autorisation d'enquêter, Burrow et ses collègues Penniston et Cabansack s'enfoncent dans la forêt voisine à la recherche en premier lieu d'un éventuel aéronef qui se serait écrasé. Cet objectif ne les préoccupera pas très longtemps, car ce à quoi ils assistent sur place n'a rien d'ordinaire. Un étrange balai multicolore lumineux se déroule devant eux. Des lumières rouges, bleues, Jaune et blanche dansent dans la forêt. Aussitôt, ils préviennent le contrôle central de sécurité et deux de leurs collègues, Burren et Chandler, sont envoyés les rejoindre en renfort. Les trois officiers qui partent explorer la forêt suivent une lumière qui semble se déplacer en même temps qu'eux. Dans son témoignage, le premier classe Burrow indique « On a traversé un petit terrain à découvert » qui menait là d'où les lumières venaient. Et alors que nous progressions dans les arbres, il y avait des bruits étranges, comme une femme qui criait. Également, les bois s'éclairaient, et on entendait les animaux de la ferme qui faisaient beaucoup de bruit. Et il y avait beaucoup de mouvements dans les bois. Les soldats reviennent à la base bredouille. Le seul à avoir observé un objet physique est l'officier Jim Penniston qui en dessinera un croquis. Un étrange objet triangulaire surplombé d'une forme pyramidale et posé sur trois pieds. Les deux autres indiquent n'avoir vu que des lumières fuyantes sans jamais pouvoir en déterminer l'origine avec exactitude. Les seules structures à proximité étant le phare d'Orford Ness ainsi qu'une ferme. Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1980, soit moins de 48 heures plus tard, le commandant adjoint américain de la base, Charles Holt, fête tranquillement Noël avec ses hommes lorsqu'un officier chargé de la sécurité, le lieutenant Bruce Englund, fait irruption dans la salle et leur signifie que l'OVNI est de retour. L'ambiance se fige et le commandant Holt réunit une équipe et se dirige avec eux vers la lisière de la forêt avoisinante, là où ont été signalés les événements deux jours plus tôt. Sur place, d'autres soldats sont déjà là. Charles Holt est déterminé à faire la lumière sur cette histoire, lui qui ne croit que peu aux histoires d'extraterrestres. Cette fois-ci, des traces sont néanmoins observées au sol. Trois traces disposées en triangle qui corroborent le croquis dessiné par le soldat Jim Penniston. Alt constate également que les arbres alentours sont brûlés et relèvent un niveau de radiation supérieur au niveau de fond habituel à l'intérieur de cette région. Les hommes observent soudainement une lumière rouge à l'est de leur position qui semble non loin du sol. 
La source de cette lumière s'écrase tout à coup au sol, puis plusieurs autres lumières qui deviennent visibles dans le ciel. Ils observent également des lueurs alors qu'ils se trouvent à côté de la ferme voisine de la forêt. Soudain, un appareil se dirige vers eux. S'arrête près de la zone où semble être tombé le premier objet, l'éclaire avec un faisceau avant de disparaître. Le radar qui couvre cette zone confirme qu'aucun écho est apparu. Le commandant décide alors de rentrer à la base et produira un mémo à l'attention du ministère de la Défense britannique un mois plus tard, en janvier 1981. Alors que s'est-il passé Qu'est-ce que ces militaires ont-ils bien pu observer lors de ces deux nuits de décembre 1980 En ce qui concerne les mesures de radioactivité du 28 décembre 1980, il s'avère que les mesures sur place étaient de l'ordre de 0,05 à 0,1 millirongen, qui correspond à des pics pouvant être provoqués par la présence de gaz radon émanant des roches granitiques sur place ou des fluctuations naturelles. Rien d'anormal de ce côté-là au final. De plus, le site a été contrôlé deux fois par la suite, en 1982 et 1987, sans que personne ne trouve quoi que ce soit d'inhabituel en dehors d'une radioactivité légèrement supérieure et comme le souligne le major James McGaha de l'US Air Force, auteur des mesures effectuées en 1987, s'il y avait eu des hauts niveaux, alors on les verrait encore aujourd'hui. Sept ans plus tard. On ne peut donc pas exclure un manque de recul ou de méthodologie de la part des militaires lorsqu'ils ont effectué leur constatation en 1980. La radioactivité n'étant pas particulièrement élevée, elle n'est donc pas un argument tendant à souligner un phénomène inhabituel. Mais qu'en est-il des traces triangulaires relevées au sol le 28 décembre Et corroborant le témoignage du 26 décembre de la même année, le croquis de James Peniston, qu'a-t-il vu Rien de très concluant de ce côté-là non plus, finalement. Car les photos prises sur place laissent quelques doutes quant à la nature de ces marques. Elles ne sont pas claires et peuvent évoquer plusieurs choses, dont des animaux qui auraient creusé à cet endroit. La déclassification des éléments par le Pentagone en 2020 n'est pas la première occurrence de diffusion de documents sur ces événements. En 1983, le Congrès américain vote le Freedom of Information Act et le mémo du commandant Halt est déclassifié, livrant l'interprétation des événements de la soirée du 28 décembre 1980 par le commandant. Dans ce mémo, finalement, on ne peut rien lire d'autre qui ne soit des constatations triviales ou bien des faits rapportés. Le commandant Halt s'est contenté de compiler les témoignages de ses soldats et on ne peut en tirer aucune interprétation. L'année suivante, en 1984, l'enregistrement supposément effectué par Halt la même nuit est envoyé à des ufologues par le colonel Sam Morgan, successeur du supérieur de Halt. Ils n'en tireront pas grand-chose. Enfin, en 1987, les témoignages originaux de la première observation refont surface. À partir de là, beaucoup d'éléments romancés sont venus s'ajouter aux réelles observations effectuées par les soldats de l'US Air Force les 26 et 28 décembre 1980. Mais alors, qu'ont-ils bien pu voir Quelle était la source de cette lumière qu'ont observé le premier classe Burrow et ses collègues et qu'ils ont suivi à travers les bois Ils identifient un peu plus tard ces lumières comme étant la lueur du phare d'Ordford Ness situé à 10 km de là, sur le littoral de la mer du Nord, et qui à l'époque était réputé comme étant un des phares les plus lumineux des côtes britanniques. Trois ans plus tôt, le film de Spielberg rencontre du troisième type marquait les imaginaires du monde entier. On peut alors supposer que ce succès n'est pas forcément étranger à la perception des événements par les hommes de la base. On peut également souligner les incohérences dans les témoignages, et notamment celui de Penniston qui dit avoir observé approcher et même toucher un engin de forme triangulaire posé à l'endroit où seront examinées plus tard les marques et dont il dessinera même le fameux croquis, assez détaillé. Cependant, il est le seul à avoir observé un tel engin et ses deux collègues qui exploraient la forêt en sa compagnie n'iront pas dans le même sens dans leurs témoignages respectifs. 
Il ne faut pas non plus oublier le principe de l'argument d'autorité, principe selon lequel on accorde plus de crédit aux témoignages émanant de personnes représentant une forme d'autorité respectable, et le corps militaire en est une parfaite illustration. Finalement, on ne sait pas réellement ce que ces gens ont observé en ce mois de décembre 1980. En pleine guerre froide, nombre d'observations d'OVNI se sont révélées être soit des hallucinations causées par des conditions météorologiques particulières, soit par la paranoïa ambiante de cette époque. On peut trouver toutes sortes d'explications à un phénomène, et pour preuve, dans les cas examinés par le GEPAN, une division du CNES chargée en collaboration avec la gendarmerie d'étudier ces observations, très peu n'ont pas trouvé d'explication. 3,3% de la totalité des cas étudiés, pour la France uniquement, en décembre 2021. Et même si les travaux du GEPAN ont été remis en question, à l'époque où le service était connu sous le nom de CEPRA, on peut quand même conclure que la majorité des cas rapportés aux autorités sont des erreurs d'interprétation ou des canulars ufologiques. Car l'histoire en compte bon nombre. De la célèbre vague belge des années 80 jusqu'au cercle de culture. De plus, il ne faut pas oublier ce principe scientifique de base énonçant qu'un phénomène inexpliqué n'est pas inexplicable. Et ça n'est pas une autorisation à coller n'importe quelle explication sur la chose. L'exemple de l'explication tardive de l'affaire du col de Dyatlov en est un parfait exemple, longtemps inexpliqué, ayant trouvé très récemment une conclusion longtemps attendue et finalement très logique. Pour ce qui est de l'observation de Rendlesham, les divergences entre les témoignages et la confusion qui régnait à l'époque en raison des tensions avec le bloc soviétique offrent une première piste d'explication. Il faut aussi savoir qu'une région côtière en hiver est souvent en proie au brouillard et que le manque de visibilité a pu désorienter les témoins. D'après le témoignage d'un certain Kevin Conde en 2003, le brouillard de cette nuit-là était propice à une plaisanterie dont il était l'auteur et qui aurait amené les témoins à croire qu'ils observaient un ovni. En effet, ce policier se serait servi du projecteur de sa voiture de patrouille afin de faire une farce d'un goût douteux aux militaires de la base. Ce témoignage sera remis en question également car présentant énormément d'incohérences. Il ne donne aucune date précise, semble mettre le fait que le phénomène a été observé de nuit durant et que les conditions météo qu'il décrit ne correspondent en rien à celles des 26 au 28 décembre 1980. Reste une hypothèse, celle d'une erreur d'interprétation. En 1980, la base aérienne de Woodbridge hébergeait le 67e escadron aérospatial de sauvetage et récupération de l'armée américaine. Cette unité était chargée de la récupération d'aéronefs hors des états unis tels des satellites espions, mais aussi la capsule Apollo. Un exercice ayant eu lieu à cette période consistait à larguer une capsule Apollo, habitée par des mannequins depuis un hélicoptère en mer du Nord, et ce afin de s'entraîner à les récupérer. Il est donc envisageable que les militaires de la base de Bentwaters aient assisté à une simulation des récupérations se déroulant proche de leur base. Un balai d'hélicoptère dans du brouillard, en vol stationnaire, avec des éclairages signalétiques spécifiques, les cases sont potentiellement cochées. En 2018, le journaliste David Clark évoque une nouvelle piste, celle d'un canular perpétré par les soldats du SAS, l'armée de l'air britannique, afin de piéger les Américains en représailles d'un quiproquo ayant eu lieu en août 1980. À la fin de l'été, en effet, les Anglais s'adonnent à un entraînement dans les bois entourant Rendlesham. Les Américains, repérant les parachutistes grâce à leur radar, les auraient capturés par erreur avant de s'adonner à un interrogatoire musclé. Les Anglais auraient alors monté ce canular de toutes pièces grâce à des fusées éclairantes avant de filer à l'anglaise. Quoi qu'il en soit, l'observation de Rendlesham est intéressante de bien des manières. 
peut y voir l'influence qu'a eu la science-fiction des années 70 sur toute une génération qui fut imbibée de formes spectrales et lumières étranges à travers les arbres embrumés, comme dans le film de Spielberg. On peut aussi y voir l'envie pour certains de se mettre sur le devant de la scène pour y trouver une forme de célébrité. Mais peut-être aussi que parmi tous ces récits fantastiques subsiste une vérité que l'humanité occulte. Soit par manque de preuves irréfutables, soit parce qu'après tout, ce sont là des histoires de fous. On ne peut pas exclure que les témoins de Randall Sham ont pu être influencés par tout un bagage culturel qui s'est développé à partir des années 50. Mais on ne peut pas exclure non plus qu'ils ont peut-être dit la vérité et qu'il s'est vraiment passé quelque chose en 1980 près de Randall Sham. S'ils sont probablement de bonne foi, quoi qu'ils aient pu voir à travers la brume anglaise en décembre de cette année-là, il y a fort à parier pour que ce ne soit pas des petits hommes verts. Ou peut-être que si. <rire> 